നമസ്കാരം മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ നേർദൃശ്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന കുറ്റകൃത്യമാണത്രേ മലയാളത്തിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ ചാനലുകൾ ചെയ്തത് പൈശാചികമായ ആവേശത്തോടെ സഹജീവികളെ ഒരു പറ്റമാളുകൾ വേട്ടയാടി രസിക്കുമ്പോൾ സ്വജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയും അത് പകർത്തിയ കർത്തവ്യബോധമുള്ള ഒരു പറ്റം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അർപ്പണബോധത്തിന്റെ മുഖത്തേറ്റ അടികൂടിയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനും മീഡിയ വണ്ണിനും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിരോധനം വേട്ടയാടാനിറങ്ങിയ ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് ക്യാമറയും നീട്ടി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് തന്നെ അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ് അത് മലയാളി കൂടിയായാൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനോടെയെന്നല്ല ശവശരീരമായി പോലും പുറത്തെത്താൻ കഴിയുമെന്ന യാതൊരു ഉറപ്പു പോലുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ നേർദൃശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു ചാനലുകൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഉയരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ അറിയാനുള്ള അവകാശത്തിനു കൂടിയാണ് കൂച്ചു വിലങ്ങിടുന്നതെന്നാണ് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയും മീഡിയ വണ്ണിന്റെയും വിലക്കിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയൊഴുകുകയാണ് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ആളുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിമർശിക്കുന്നത് സംഭവം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള പച്ചയായ കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് മീഡിയ വൺ ചീഫ് എഡിറ്റർ സി എൽ തോമസ് ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായത് മെയിൽ അയച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട് പ്രക്ഷേപണം തടഞ്ഞത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കാനുള്ള നീക്കം ാണ് ഇത് അതിനായി കേബിൾ ടി വി ആക്ടിലെ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ജനം അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അത് ഭരണക്കാർക്ക് എതിരാണ് എങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത് എന്ന തീരുമാനമാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മീഡിയ വൺ ചാനലുകളെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിരോധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അപലപിച്ചു മാധ്യമങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതികൾ നിർത്താനുള്ള ഹീനമായ തന്ത്രമാണിതെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി കലാപം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി അക്രമം നടത്തിയ വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് എതിരെയോ നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിച്ച ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെയോ ചെറുവിരൽ അനക്കാത്തവരാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം നടപടികൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യ ഭൂഷണമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേത് ഫാസിസ്റ്റ് നടപടിയാണ് എന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയും മീഡിയ വണ്ണിന്റെയും സംപ്രേഷണം ഒരു നോട്ടീസ് പോലും നൽകാതെ നിർത്തിവെപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വെല്ലുന്നതാണെന്നായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ഡൽഹി കലാപം സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നടപടി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് ഇത് മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്ന നടപടികളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ബഹുജന രോഷം ഉയർന്നുവരണമെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം ഏഷ്യാനെറ്റ് മീഡിയ വൺ ചാനലുകളുടെ സംപ്രേഷണം നിർത്തിവെപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് എന്ന് കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും പ്രസ് ക്ലബിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ജി പി ഒക്ക് മുന്നിൽ യോഗവും ചേരും അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ചാനലുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റമാണ് എന്നും കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ കുറ്റപ്പെടുത്തി മാധ്യമങ്ങൾ തങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന നിലപാട് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല ഇതാർക്കും അംഗീകരിക്കാനും സാധിക്കില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള നടപടി അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണം സംപ്രേഷണം നിർത്തിവെപ്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെ ശനിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും എന്നും പ്രസിഡന്റ് കെ പി റജിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ എസ് സുഭാഷും പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു